violenza. Oh, la cabeza che è di un metro, le siga, il tutto. Dans une ère de merveille technologique, il existe encore des territoires inexplorés qui attirent l'âme aventurière. Dans les contrées sauvages et indomptées se cachent des secrets en attente de découverte, des créatures mystérieuses de la forêt aux cités depuis longtemps perdues. Quelles créatures cachées pourraient se tapir juste au-delà de notre perception Quels récits chuchotent-elles à la nature sauvage Joignez-vous à nous et préparez-vous pour une expédition au cœur du mystère des 15 découvertes qui ont été mises au jour dans la danse forêt. Numéro 15. La forêt tordue en Pologne. Si vous vous trouvez un jour dans la forêt tordue de Pologne, vous ferez une curieuse découverte. Un amas de pins ayant une courbure inexplicable et contre nature à leur base. La forêt tire son nom de ce phénomène particulier bien que la cause précise demeure un mystère. De manière étrange, la plupart de ces arbres se courbent presque uniformément vers le nord, comme s'ils pointaient vers quelque énigme cachée. Les scientifiques ont établi que ces arbres ont été plantés dans les années 1930, et ils avaient entre 7 et 10 ans lorsque qu'une force inexpliquée a provoqué la courbure de leur tronc. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer ce phénomène. La région pourrait posséder un champ gravitationnel extraordinairement puissant, exerçant une traction vers le bas, sur les troncs. Cependant, aucune preuve scientifique concrète ne soutient cette notion, et aucun incident similaire n'a été observé ailleurs sur Terre. Une théorie alternative suggère que des chars ont pu passer sur ces jeunes arbres pendant la Seconde Guerre mondiale, déformant leur schéma de croissance pour ensuite persister dans leur quête vers le ciel. Ensuite, certains envisagent l'implication d'extraterrestres, bien que le motif derrière la courbure des arbres en Pologne reste un mystère déconcertant, à moins qu'il ne s'agisse d'une forme d'expression artistique interstellaire. Il est intéressant de noter qu'il existe un précédent historique de courbure intentionnelle d'arbres par les humains. Les tribus amérindiennes avaient l'habitude de façonner des arbres de sentier et les courbant à leur base pour marquer des routes et des chemins fonctionnant essentiellement comme des paniers routiers primitifs. Ces arbres poussaient vers le haut avec leur courbure distinctive. Certains avancent l'idée que les arbres irréguliers de la forêt tordue ont été manipulés par des mains humaines pour fournir aux constructeurs navals une source stable de bois déjà courbé. Ce type de bois est d'une grande importance dans la construction navale. Cependant, cette dernière théorie soulève la question de savoir pourquoi ces arbres n'ont jamais été récoltés à des fins prévues. L'énigme de la forêt tordue persiste, invitant à la spéculation et aux théories, tout en gardant ses secrets au sein de ses branches singulièrement courbées. Numéro 14. Les sphères costaricaines. Le Costa Rica est renommé pour diverses raisons, notamment sa vaste collection de sphères de pierre, presque parfaites et sphériques. Pour plonger dans l'histoire intrigante de ces sphères de pierre dispersées à travers le paysage du Costa Rica, nous devons remonter aux années 1930. Pendant cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouvelles terres pour ses plantations de bananes. Ils sont tombés sur l'endroit idéal, la vallée D, Keith, dans l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Cependant, alors que les ouvriers défrichaient la dense jungle, ils firent une découverte déconcertante, des sphères de pierre. Bien que cela puisse ne pas sembler étrange au début, ces sphères variaient considérablement en taille. Certaines n'étaient que de simples pouces de diamètre, tandis que d'autres étaient massives, la plus grande mesurante jusqu'à 7 pieds et puissante jusqu'à 16 tonnes. L'uniformité de leurs formes indique que des mains humaines les avaient façonnées, car la nature produit rarement des formes aussi précises. Cette découverte a donné naissance à de nombreux mythes locaux et spéculations sur l'origine et le but de ces sphères de pierre. Certains imaginaient que des êtres extraterrestres les avaient déposés, tandis que d'autres croyaient qu'elles étaient laïes au mythique continent perdu de l'Atlantide. L'enquête scientifique sur ces pierres a commencé à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Depuis lors, environ trois sphères de pierre ont été trouvées à travers le pays. 
Bien que toutes ne soient pas parfaitement sphériques, elles présentent une remarquable régularité et des mesures scientifiques ont révélé leur proximité avec des sphères réelles. Cependant, les questions les plus déconcertantes demeurent. Pourquoi ces pierres ont-elles été créées et quel était leur dessin Les réponses continuent de nous échapper, nous laissant avec des artefacts historiques intrigants dont la signification reste incertaine. Numéro 13. Le repère nazi. Caché profondément au sein de la végétation dense du parc aérien, Teyu Quare en Argentine se trouve un endroit mystérieux supposé être les vestiges d'une cachette secrète de la Seconde Guerre mondiale. En 2015, les archéologues ont tourné leur attention vers trois structures de la braise nichées dans la jungle argentine de la province de Misiones. Ils sont été incités par la découverte d'artefacts intrigants dont une assiette en porcelaine marquée « Made in Germany » et une collection de pièces allemandes de l'ère nazie. Cette découverte a sao levé des sourcils, car elle suggérait un lien secret avec l'Allemagne nazie. Le chef de l'expédition, Daniel Chavelson, a révélé que ces bâtiments n'étaient qu'une petite partie d'une stratégie plus vaste employée par les nazis pour établir des refuges sécurisés pour les dirigeants de haut rang en cas de contingence. Ces structures étaient placées stratégiquement dans des endroits reculés, tels que des déserts, des montagnes, des falaises ou des jungles. Les bâtiments portaient des signes incontestables d'avoir été conçus en tenant compte de la sécurité, avec des murs atteignant jusqu'à 9 pieds d'épaisseur. Cependant, il semble hautement improbable que ces cachettes aient jamais été utilisées à des fins prévues. Sous la présidence de Juan Perón à l'époque, l'Argentine avait une politique permissive qui permettait à de nombreux nazis de trouver refuge dans le pays, rendant ainsi inutile pour eux de chercher des cachettes dans la jungle. Alors qu'Adolf Eichmann, une figure clé dans l'orchestration de l'Holocauste, vivait ouvertement à Buenos Aires, la nécessité pour les leaders nazis d'opter pour une vie isolée dans la jungle semblait superflue. Le mystère de ces structures cachées offre un aperçu glaçant de l'histoire tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences. Numéro 12. Le Loyon. La nature sauvage a toujours été un terreau fertile pour les récits de cryptides et de créatures mystérieuses. Près d'un village suisse appelé Moles, des rapports concernant un cryptide nommé « Le Loyon persistait » depuis des années. Les témoignages locaux décrivent le loyon comme une silhouette grande et semblable à un humain, souvent vu déambulant dans les bois en combinaison de travail, en manteau sombre et en masque à gaz d'époque. Étrangement, cet être mystérieux semble dépourvu de but ou de direction claire. Bien que certaines images en ligne prétendent représenter la créature, la cinématographie instable et la qualité douteuse suggèrent des tentatives amateurs de créer un film d'horreur à petit budget. Malgré d'importantes recherches de la police, le loyon reste insaisissable, n'apparaissant qu'aux randonneurs insoupçonnés en profondeur dans la forêt. Les sceptiques spéculent que le loyon pourrait être quelqu'un ayant une inclination à se déguiser et à faire de longues promenades. Cependant, à mesure que les récits sur le loyon évoluent de fait en légende, certains habitants considèrent l'idée que sous la combinaison de travail, l'entité pourrait ne pas être humaine du tout. La question persiste. Le loyon est-il simplement un marcheur excentrique ou un monstre d'un autre monde se cache-t-il derrière ce masque Le mystère perdure. Numéro 11. La cité perdue du dieu singe. Les archéologues avaient depuis longtemps été attirés par les rumeurs d'une cité cachée dans la jungle hondurienne, connue alternativement sous le nom de « la Ciudad Blanca », la cité blanche, et de « la cité perdue du dieu singe ». Ces légendes suggéraient que les peuples indigènes avaient fondé la cité pour échapper à la brutalité infligée par les conquistadors espagnols. Les expéditions du début du XXe siècle n'avaient abouti qu'à des rumeurs vagues, laissant l'existence de la cité en doute jusqu'en 2010, lorsque la technologie de détection et de mesure par laser, LIDAR, a offert une percée. Les scans LIDAR ont révélé une vaste cité cachée dans la jungle ouvrant la voie à une découverte majeure en 2015. En entrant dans la jungle, les archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Des structures en pierre parfaitement conservées et intactes, des pyramides, des sculptures, des récipients, des jarres, des trônes et des tables. Ce sanctuaire immaculé a également révélé un écosystème florissant, abritant des plantes, des oiseaux, des insectes et des reptiles en danger. 
lui valant la reconnaissance de Conservation International en tant que refuge pour les espèces menacées. Cependant, parmi les merveilles, les explorateurs ont rencontré un défi inquiétant, une maladie dévorante qui affecte principalement le nez et les lèvres. Certains membres de l'expédition sont tombés victimes de cet ailement, soulignant l'importance de laisser de telles entreprises entre les mains de professionnels expérimentés. Numéro 10. Le lac Anjikuni. Alors que beaucoup associent le Canada à des paysages pittoresques et à des plats réconfortants comme les frites et la sauce, il est essentiel de se rappeler que de vastes étendues du pays sont une nature sauvage, glaciale et mortelle. En 1930, un trappeur de fourrure nommé Joe Labelle a vécu quelque chose qui l'a fait douter de sa santé mentale. L'incident s'est produit alors que Joe explorait le lac Anjikuni au Nunavut, le territoire le plus septentrional du Canada. Bien que ce soit le plus vaste territoire, le Nunavut est peu peuplé en raison de son climat rigoureux. Joe a découvert un campement inuit au bord du lac, où les feux fumaient encore et des marmites de ragoût mijotaient. Le campement était désert, avec des tentes vides, des repas à moitié mangés et des vêtements inachevés laissés derrière. Étrangement, il n'y avait aucune empreinte de passement loin du camp, suscitant des questions dans l'esprit de Joe. Son choc s'est approfondi lorsqu'il découvrit que chaque tombe du village avait été ouverte et vidée, avec les pierres tombales soigneusement empilées à côté. Craignant le pire, Joe s'enfuit pour chercher de l'aide. Les autorités locales ont cherché les villageois, mais n'ont trouvé aucune trace, laissant leur sort enveloppé de mystère. Alors que certains spéculent qu'ils ont peut-être quitté volontairement les lieux, l'absence d'empreintes de pas suscite des doutes. Ainsi, le mystère du lac Anjikuni perdure. Numéro 9. Le lac Rose. En 1802, le navigateur et cartographe britannique Matthew Flinders arriva en bateau sur l'île du Milieu, située dans l'archipel de recherche de la côte sud de l'Australie. Sa mission était l'exploration, et il s'aventura dans la jungle dense, atteignant le sommet le plus élevé de l'île. Là, il fut accueilli par une vue à couper le souffle, un lac d'un rose éclatant qui ressemblait à un milkshake à la fraise. Flinders décrivit avec justesse le paysage comme étant « de couleur rose ». En atteignant les rives du lac, Flinders et son équipage découvrirent que l'eau était exceptionnellement salée. En fait, tellement de sel s'était cristallisé le long des bords du lac qu'ils purent réapprovisionner entièrement leur navire. Flinders nomma le lac Hillier, en l'honneur d'un membre d'équipage décédé alors que le navire était amarré sur l'île. L'aspect intrigant de la teinte rose unique du lac Hillier réside dans sa sursalinité. La forte teneur en sel de l'eau crée un environnement propice à la prolifération de certaines bactéries et micro-organismes. Ces micro-organismes possèdent un pigment dans leur membrane cellulaire qui confère au lac une couleur rose frappante. C'est pourquoi le lac partage cette teinte. Ce phénomène est un exemple captivant des merveilles de la nature. Numéro 8. Les Wanginas. Les peintures rupestres représentent généralement des thèmes familiers, tels que des empreintes de mains, des animaux et des scènes de chasse. Parfois, elles mettent en scène des formes étranges, des animaux mutants et des figures humanoïdes. Certains théoriciens contemporains suggèrent que ces mystérieuses œuvres d'art préhistorique pourraient fournir des preuves de rencontres anciennes avec des êtres extraterrestres. Un exemple fréquemment cité est celui des figures Vangina en Australie, centrale dans la culture aborigène. Ces figures représentent des esprits des nuages et de la pluie auxquels on attribue la création du paysage et du peuple australien. Les anciennes peintures Wangina se trouvent dans la région reculée de Kimberley, et les légendes les décrivent comme des entités puissantes capables de déclencher des éclairs contre les contrevenants et de se transformer en nuages. Certains théoriciens suggèrent que les Wangina étaient des extraterrestres avancés, voyageant dans l'espace, mais cette idée a été critiquée pour potentiellement porter atteinte aux croyances aborigènes. Des explications comparables ont été avancées concernant l'art rupestre trouvé dans diverses régions du monde, notamment en Inde et aux États-Unis. Néanmoins, il est essentiel de faire preuve de prudence lors de l'interprétation de ces créations artistiques, car elles pourraient représenter des représentations abstraites d'êtres humains 
plutôt que des preuves concluantes d'interactions extraterrestres. Numéro 7. Le vagabond de la nature. L'officier de police Hélénis Vidigal avait patrouillé dans la forêt amazonienne brésilienne pendant des années, affrontant son lot de dangers. Peut-être sa rencontre la plus déconcertante fut celle avec un homme canadien maigre et au look négligé en 2017. Elle le trouva marchant dans la jungle amazonienne sans passeport ni autre pièce d'identification. Il ne parlait ni portugais ni espagnol, laissant Hélénis perplexe quant à sa présence. Pendant ce temps, à Toronto, Stéphane Pilipa était tourmenté par la disparition de son frère Anton en 2012. Ses questions sur le lieu où se trouvait Anton trouvèrent la réponse lorsqu'il reçut un appel d'un officier de police brésilien. Anton avait entrepris un voyage incroyable, parcourant plus de 6000 miles et traversant 10 pays à pied, souvent pieds nus et avec peu de bagages. La motivation d'Anton était d'atteindre la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, en Argentine. Cependant, il se vit refuser l'entrée à son arrivée en raison d'un manque d'identification. Sur le chemin du retour, Anton rencontra l'officier Vidigal, conduisant finalement à des retrouvailles avec Stéphane. L'histoire met en lumière l'odyssée remarquable d'Anton, alimenté par sa détermination et ses luttes contre les problèmes de santé mentale. Le récit étrange de son voyage incroyable se termine par une émouvante réunion avec son frère. Numéro 6 la cité de Nan Madol. La cité de Nan Madol, nichée au milieu de l'océan, est renommée pour sa beauté saisissante. Elle a été louée par des sources telles qu'Atlas Obscura et le Smithsonian comme une prodigue de l'ingénierie. Pourtant, sous sa façade captivante, se cache un secret sinistre. Autrefois habité par le peuple, sous de l'or, à la fois religieux et cruel, Nanmado l'abrite désormais de nombreux fantômes. Les habitants ont surnommé l'île la « cité des fantômes » parce qu'elle est un lieu de sépulture pour d'anciens chefs tribaux. Ils croient fermement que rester dans la cité la nuit conduira à leur perte. En 2016, les archéologues ont fait une découverte remarquable au sein de ces ruines qui pourraient éclairer le chemin de l'évolution sociale humaine. La datation par série d'uranium a permis de déterminer la date de construction de la tombe d'un chef précoce entre El Somanachwens et Milabosad. La taille de cette tombe est significative, indiquant un passage d'une société plus simple à une société plus complexe gouvernée par un seul chef à travers plusieurs îles et tribus. Ce qui distingue Nan Madol, c'est son histoire orale, offrant une fenêtre unique sur la transformation de cette société. Les archéologues espèrent utiliser cette ressource historique pour identifier l'événement qui a déclenché la transition de Nan Madol vers une société complexe dirigée par un chef puissant. Cette perspective pourrait offrir des leçons précieuses sur l'évolution des sociétés au fil du temps. Numéro 5. Images figées dans la glace. L'Antarctique, le cinquième plus grand continent de la Terre, est une terre glacée et désolée où le froid extrême et les conditions difficiles en font un endroit inhospitalier la majeure partie de l'année. Seuls environ un millier de personnes y résident en hiver, principalement pour des recherches scientifiques. Ils explorent le continent pour faire des découvertes révolutionnaires et interagir avec sa faune, y compris les bébés manchots. Au milieu de cet environnement austère, les chercheurs stationnés au Cap Evans ont fait une découverte remarquable. Ils sont tombés sur une boîte contenant 22 photographies sur film non développé, figé dans un bloc de glace solide. Après décongélation et développement des images, ils ont révélé un trésor d'images provenant d'une expédition en Antarctique il y a plus d'un siècle. Ces photographies sont désormais censées provenir de l'Aurora, un navire qui a exploré l'Arctique entre 1914 et 1917. Cette découverte a mis en lumière une histoire incroyable de survie. Lorsque les navires principaux des explorateurs ont coulé, ils se sont retrouvés bloqués sur le terrain glacé pendant une tempête de neige. Pour s'échapper, ils ont entrepris un voyage périlleux de 720 miles en canot de sauvetage à travers des mers agitées pour atteindre la sécurité de l'île de la Géorgie du Sud. Les photos, perdues jusqu'en 2013, offrent un aperçu émouvant de leur aventure historique. Numéro 4. Structure Maya. Malgré l'existence relativement récente de la civilisation Maya, il y a environ 1500 ans, une quantité étonnante de choses nous était inconnue jusqu'à récemment. Une avancée significative a eu lieu en 2018 lorsque les chercheurs ont utilisé la technologie LIDAR pour dévoiler les secrets cachés des Mayas. 
Le LIDAR fonctionne en renvoyant de la lumière laser vers le sol, ce qui permet aux chercheurs de décoller virtuellement les couches de la jungle et d'interpréter les longueurs d'onde renvoyées. L'application du LIDAR dans la cartographie des jungles du Guatemala a conduit à la révélation et à la cartographie d'environ 60 000 ruines mayas précédemment inconnues. L'analyse de toutes les données dévoilées par le LIDAR devrait occuper les chercheurs pour le siècle à venir, condensant essentiellement 3000 ans d'histoire maya en une carte topographique. Les découvertes ont été remarquables, étant donné que l'on pensait auparavant que les mayas occupaient des zones de jungle inhabitées. Il a été révélé que les mayas consacraient plus de temps et de ressources à la construction de structures défensives que précédemment estimées. Les estimations de la population ont également explosé, suggérant que la population maximale de la civilisation s'élevait à 10 à 15 millions de personnes. L'histoire de la civilisation maya, cachée sous la luxuriante canopée de la jungle, continue de surprendre les archéologues. Cela prouve qu'une pyramide de sept étages peut même être perdue dans l'histoire jusqu'à ce que la technologie et l'archéologie révèlent ses secrets. Numéro 3. Les bois bleus. Les troncs d'arbres ont généralement une écorce brune ou peut-être blanche. Cependant, on a observé des arbres d'un bleu éclatant dans diverses régions sauvages du monde, notamment au Brésil, en Afrique du Sud et en Indonésie. Ces arbres avaient des troncs et des branches teintes par une substance bleue, suscitant la curiosité et l'émerveillement. Le mystère entourant ces arbres bleus a été résolu grâce à l'assistance de mycologues, des experts dans l'étude des champignons. Il s'avère que cette coloration inhabituelle est l'œuvre d'un champignon connu sous le nom de Terrana caerulea, également appelé croûte de cobalt ou étalement bleu velouté. Bien que les branches vives puissent ressembler à de la framboise bleue, elles ne sont pas aromatisées à la framboise bleue. Heureusement, ce champignon n'est pas particulièrement nocif pour les arbres qui l'infectent. Ce qui est remarquable, c'est qu'il existe plus de 100 espèces de champignons capables de conférer une touche de bleu au bois, créant un lien fascinant entre ces champignons et l'observateur intrigué. Numéro 2. La rivière bouillante. Andrus Rousseau a d'abord entendu des histoires de son grand-père péruvien au sujet d'une rivière de la jungle si chaude qu'elle pouvait faire bouillir tout ce qui tombait dedans. Lorsqu'il a grandi et est devenu géophysicien, Rousseau a décidé d'enquêter sur l'existence de cette rivière. À sa grande surprise, il a confirmé l'existence de ces phénomènes géothermiques naturels en Amazonie. Cette rivière unique s'étend sur environ 5 km et demi avec une section bouillonnante couvrant environ 3,8 km. C'est un endroit mortel pour les petits animaux qui tombent accidentellement, car ils sont cuits vivants par les eaux brûlantes. Cette découverte met en lumière le pouvoir étonnant et mortel de la nature. La rivière est connue des tribus locales depuis des générations et revêt une profonde signification dans leurs croyances spirituelles. Selon la croyance locale, la vapeur qui s'élève de la rivière bouillonnante porte les prières de toutes les créatures vivantes au Créateur. C'est un beau concept symbolisant la connexion entre la nature et la spiritualité. Alors que la rivière bouillonnante met en lumière les merveilles remarquables du monde naturel, elle sert également de rappel brutal de la nécessité de la prudence dans de tels environnements. Numéro 1. Les anciennes figurines Inca. Les petites figurines d'or qui appartenaient autrefois aux Incas continuaient de perplexer les chercheurs en raison de leur ressemblance frappante avec les avions modernes. La question de savoir si ces anciens artefacts représentent des prototypes reste à répondre, ajoutant au mystère. Les Incas habitaient l'Amérique du Sud et avaient une présence significative dans ce qui est aujourd'hui la province colombienne de Tumaco. Ces figurines, estimées à 1200 à 1500 ans, ont été découvertes dans la région. Bien que certains suggèrent que les Incas auraient pu les utiliser comme décoration pour le nez et les oreilles, le mystère principal tourne autour de leur ressemblance troublante avec les avions contemporains. En 1969, Emmanuel Staub, un joaillier américain, confia l'une de ses figurines ailées à son ami Ivan Sanderson, un zoologiste renommé qui dirigeait la Société pour l'étude des phénomènes inexpliqués. Sanderson consulta des experts de l'aviation qui affirmèrent que les figurines correspondaient à des modèles d'avions volants. 
des figurines similaires ont été découvertes en Colombie, au Venezuela et au Pérou. Le mystère s'approfondit en se demandant pourquoi les Incas ont créé ces figurines avec une telle spécificité. De plus, si ces représentations dépeignent effectivement d'anciens avions, où sont passés tous ces avions La nature sauvage reste une source vaste d'informations et de mystères sur notre planète, nécessitant des recherches approfondies pour les élucider. Que nous puissions pleinement comprendre ces mystères demeure incertain, soulignant l'attrait durable des récits inédits de notre monde.